নমস্কার এবং সুপ্রভাত আবার আপন জনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি সকালে বর্তমানে আপনাদের সামনে আসা কোনো বিষয় নিয়ে ভাবনার জন্য আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করিয়ে দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন আরে আজকে তো লাইক করতেই হবে অথবা ডিসলাইক করবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাইকে বলবেন তার কারণ কারণটা আজকের ভিডিও দেখার পরে আপনি এমনিও বুঝবেন এই চ্যানেলটা ঝট করে কেউ সাবস্ক্রাইব করবে না আর একটা কারণে বলবেন তার কারণ হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক আজকের সকালের বার্তা লকডাউন পিরিয়ডে আপনারা সবাই বাড়িতে আছেন আর লকডাউন করছি আমরা কিসের জন্য না করোনা সে করোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার একটা ভিডিও ছিল তবলিকি জামাতকে কেন নিষিদ্ধ করা হবে না রাজ ঠাকরে একটা বক্তব্য রেখেছিল সেই বক্তব্যটা আমার ভিডিওতে করা আছে সেটা কি না রাজ ঠাকরে বলেছেন এই যারা তবলিকি জামাত করে বেরিয়েছেন তাদেরকে চিকিৎসা না করে গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত তা সেই ভিডিওটা হওয়ার পরে অনেক কিছুই হয়ে গেছে অনেক ভিডিওটা অনেকে আপনারা দেখেছেন শেয়ারও করেছেন খুব ভালো রকমভাবে ভিউ এসছে এবং লাইকও অনেকে করেছেন ভালো লেগেছে অনেকেই মতামত দিয়েছেন সব কিছু করেছেন কিন্তু সেই ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে অনেক হুমকিও এসছে তা হুমকিগুলো পরপর এসছে তার মধ্যে একটা হুমকি যেটা আমাকে আমি হয়তো এসব হুমকি এড়িয়ে যাই তবু আমি এই হুমকিটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি তার কারণ এই যে হুমকিটা দিয়েছে না এই হুমকিটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোকে খুন করব মানে আমাকে মেরে দেওয়া হবে শাস্তি দেওয়া হবে মায়ের দুধ শেষ খেয়ে মাকে বলে দে শেষ দুধ খেয়েছিস বলে এবং তোকে মেরে দেওয়া হবে ঘিরে নেওয়া হবে এই কথোপকথনগুলো আপনারা আগে ভালো করে শুনুন তারপরে বলছি এই ভিডিওটা কেন করছি বা কেন করলাম আর আমাকে হুমকি দিচ্ছে কেন এবং কেনই বা গাত্রদাহ এদের চলুন শুনুন চব্বিশ ঘন্টা মতো একটু মৃত্যু দণ্ড একটু তৈরি থাকা চিন্তা করা যাবে কি হবে তোরা কি আচ্ছা ঘেরি দেবে তোরা কি মাংস ঠিক করবে কিছু এটা করা আচ্ছা শুনলেন দেখুন আমার জীবনটা আগে আপনাদের বলে দিই যেহেতু আমি বারবার বলি রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হওয়ার প্রয়াস কাজে আমার কথোপকথনগুলো আপনারা শুনে নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে আমি একটু হলেও ঘাবড়াইনি হয়তো এমন কিছু কথা বলেছি তার কারণ আমার স্বভাব চরিত হচ্ছে এরকমই যে ঘাবড়ানো আমার মধ্যে আসে না তার কারণ মার্শাল আর্ট জগতে অনেকগুলো ফাইট যখন লড়েছিলাম জীবনে যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা সবাই জানেন আমরা প্রত্যেকটা কম্পিটিশনে নেওয়ার আগে নিজেদের মৃত্যুর জন্য আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায় না লিখতে হতো মানে বন্ড লিখতে হতো তো এইরকম বন্ড বহু জীবনে লিখেছি এবং জীবনে বহু ফাইট ফাইট করেছি এবং বাস্তব জীবনে অনেক লোকের সঙ্গে লড়াই ফাড়াই করতে হয়েছিল কাজেই মারামারি করাটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না আগে মানে রত্নাকর জীবনে তো সেই রত্নাকর জীবনের কিছুটা হলো প্রভাব তো আমার মধ্যে থাকবে তো সেই প্রভাবটা হয়তো আমার মধ্যে আছে বলেই আমি ভাবি যে এইসব নিয়ে আমার কোনো ভাবার দরকার নেই কিন্তু তবু আপনাদের সামনে বললাম এই কারণে তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা কী আছে চিন্তা করে দেখুন এটা ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষের বুকে থেকে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে আমরা বলি মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান তারপরে যখন তবলিকি জামাতের মতো একটা সংগঠন যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া অর্থাৎ করোনা রোগাগ্রস্ত হওয়ার পরে মানুষের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীদের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া ডাক্তারদের গায়ে ছুটু থুতু ছিটিয়ে দেও
পুলিশের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া এবং শুধু তাই নয় নিম্নাঙ্গের পোশাক খুলে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের ডাক্তারদের দিকে দেখি অশালীন ইঙ্গিত করা এই তবলিকি জামাতের বিরুদ্ধে যখন গোটা ভারতবর্ষ কেন গোটা পৃথিবীর লোক বলছে এটা খুব বাজে কাজ হয়েছে তখন আমি ওই ভিডিও করার পরে আমাকে এটা শুনতে হচ্ছে কোথায় বসে ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বসে যেখানে একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান বলা হয় এবং বাবা হয় প্রচুর এমনি মুসলমানদের গালাগালি দেখবেন আমার কাছে ভিডিওতে আসে অনেকে লেখেন আমাকে উল্টো পাল্টা লেখেন কমেন্টস করেন অমুকের বাচ্চা তমুকের অমুক তমুক হ্যান করব ত্যান করবো ফোনে অনেক হুমকি আসে কিন্তু এই হুমকিটা আমি আপনাদের শোনালাম এই কারণে তার কারণ একটাই যেটা হচ্ছে সেকুলার সাজা এই মিডিয়া এবং সেকুলার সাজা বিভিন্ন ইউটিউবার যারা এসব কথা বলতে পারেন না তাদের অনেক বেশি মানে সাবস্ক্রাইবার হবে তার কারণ তারা তাদের সবাইকে নিয়ে চলছেন অর্থাৎ অদ্ভুতভাবে খেলা খেলেন কেউ কেউ এমন বলেন তবলিকি জামাতের হয়ে এমন করে প্রচার করেন কেন মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে অথচ তবলিকি জামাত যাকে টার্গেট করা হচ্ছে সেটা মুসলমানদের টার্গেট নয় সেটা হচ্ছে তবলিকি জামাত করা মাত্র ন হাজার লোককে আবারও বলছি বারবার বলছি মাত্র ন হাজার লোক যারা এই রোগটাকে স্প্রেড করাচ্ছে অনেক এবিভিপি আজকে বলেছে এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অনেক জায়গায় কমেন্টস করছে যে সেটা হচ্ছে এরা জেহাদি বোমা মানে তো করোনা বোমাকে নিয়ে যেগুলো করছে সেই টাইপের এরা করছে এরা বলেছে কমেন্টস করেছে আমি বলিনি আবারও বলছি তো এই কমেন্টসগুলো আপনারা দেখবেন আজকে নিউজ পেপারে অনেক জায়গায় আছে এইসব কথাবার্তা যেখানে বলছি মানে এদের বিরুদ্ধে সবাই কিন্তু একত্রিত অনেক মৌলবি থেকে শুরু করে অনেক অনেকেই মানে মুসলিম স্কলার যারা আছে তারা প্রত্যেকেই বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর বাজে কাজ হয়েছে এবং বাজে এবং নিন্দনীয় কাজ অর্থাৎ এটা করা কোনো মতে উচিত হয়নি এর পরেও আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে খুন করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে দেয় কেন দেয় তার কারণটা কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে হয়তো আপনারা বলতেই পারেন যে এটা নিয়ে আপনার থানায় যাওয়া উচিত বা কমপ্লেন করা উচিত জানি না আপনারা পরামর্শ দেবেন কি করা উচিত বা উচিত না কিন্তু একটা কথা বলছি এসব আমি গায়ে মাখি না তার কারণ এসব আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে জীবনে অনেক হুমকির মধ্যে ঢোকা এবং হুমকি দেওয়ার পরে সেই জায়গায় ঢুকে যাওয়া এ আমার স্বভাব ছিলই আজ নয় বহু আগে যে মাকে নিয়ে নি বললেন মানে মায়ের মাকে বলে দিস মা যদিও আমার অনেকদিন আগে মারা গেছেন মানে এ গত বছর উনিশ মানে দু হাজার উনিশের জানুয়ারি মাসে তিনি মারা গেছেন তা তার একটা অবদান ছিল আমার প্রতি যে তিনি বলতেন ঢুকে যাবি বাবা আর্মিতে ছিলেন কাজেই সেসব থেকে একই শিক্ষা আমি পেয়েছি যে ঢুকে যেতে বিপদের মোকাবিলা করার জন্য তা বিপদের মোকাবিলা করা আমার কাছে এইসব ধমকি হুমকি এসব কোনো ফ্যাক্টর নয় কিন্তু ফ্যাক্টর হচ্ছে এটাই যে এরপরও কিন্তু সমস্ত সমাজ চুপ করে থাকবে অনেক আমার আপনজন আছেন যারা আরেকটি চ্যানেলের যেটা সেখানেও সেখানে অনেক কিছু বলা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয় তৃণমূল সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয় যদিও তিনি একটা মতধারা নিয়ে চলেন কংগ্রেসি মতধারা তবু সেই চ্যানেলের হয়ে যখন তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমার ভিডিও ছিল আমাকে বলেছে আপনি বলেছেন খুব ভালো লাগছে কিন্তু আমি জানি এই বক্তব্যের পরে আমার ভিডিও নিয়ে কেউ বলবে না তার কারণ হচ্ছে জেহাদি এবার গোর্ধা বাংলা বলি জেহাদিদের বিরুদ্ধে বলার ক্ষমতা বুকের পাটা অনেকের নেই আর বলবেন না তারা পাবলিকি জামাত নিয়ে বলা বা বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বলা খুব মুশকিল ব্যাপার এরকম হুমকি পেলে অনেক লোকই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আবার শুরু করে দেবেন উল্টো কথা বলা আবার তবলিকি জামাত কী দোষ করেছে কেন সবাই তবলিকি জামাতকে আপনারা নিন্দা করছেন কেনই বা বলছেন তার আগে যারা নিয়ে এসছে তাদের কথা ভাবুন মানে এই সমস্ত গালো ভারী গালো ভারী কথা বলবেন কিন্তু একটা কথা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন রইল যে আপনারা একটু ভাববেন এটা ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান এই ভারতবর্ষটা ধর্মের ভিত্তিতে যখন ভাগ হয়েছিল তখন ভারতবর্ষে যে সমস্ত মুসলিমরা থেকে গেছিল তারা এই দেশটাকে নিজের দেশ বলেছিল অর্থাৎ তারা ভেবেছিল এই দেশে হিন্দুদের সঙ্গে থাকা যায় তাই তো তারপরেও তাদের মধ্যে থেকে এই এর নাম আমি যখন এই নম্বরটা ফেলেছিলাম এই নাম্বারটা ট্রু কালার ফেলতে বেরিয়ে এসছে সেকেন্দার তো এই সেকেন্দার নামক মোল্লা মানে মৌলবি মানে মোল্লা মানে কি মোল্লাতন্ত্র বিশ্বাস করা জেহাদ মনোভাবাপন্ন মানুষজন হুমকি দিতে ছাড়ে না এই বাংলায় বসে ভাবতে পারছেন জানি আপনারা ভাববেন কি ভাববেন না আমি জানি না আপনাদের ভাবার জায়গা আছে কি জানি না আপনাদের মধ্যে যদি কেউ যদি মোবাইল সেক্টরে কাজ করে থাকেন অর্থাৎ এইসব নাম্বার ফাম্বার দিয়ে ট্রেস করা এই নাম্বারটা লোকেশানটা আমাকে খালি বলবেন ইউটিউবে অবশ্যই আপনি কমেন্টস বক্সে দিয়ে দেবেন যে কোন লোকেশান থেকে এটা করা হয়েছে কোনো পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে যারা দেখেন আমার ভিডিও অনেক সময় ওয়াচ করতে হয় আপনাদের যাতে তাদের উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে এইভাবে হুমকি যদি দেওয়া হয় মনে রাখবেন এর ফলে কিন্তু উল্টো ফল হতে পারে তার কারণ কি বলুন তো
একজন হলো আস মানে এই লোক কিন্তু বলেছিলাম না রত্নাকরের জীবন আর একটা কথা আপনাদের বলে দিই আমি অনেক সিকিউরিটি পার্সোনালকে শিখিয়েছি অনেক কিছু মানে হাউ টু ফাইট অ্যান্ড হাউ টু ডিফেন্স ইউর সেলফ তো এইসব শেখাতাম আমি কাজে আমি জানি এরকম কিছু একটা পরিস্থিতি যদি তৈরি হয়ে যায় না তার জন্যে দায়ী থাকবেন কিন্তু আপনাদের এই নেগলিজেন্সি অর্থাৎ এই যে দুর্দেহ গরুদের লাথি সহ্য করতে হবে ভাবা সরকার এই সরকারের জন্যেই এরা এরকম বার পেরে যাচ্ছে এই হুমকি দেওয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশ থেকে আসা বাংলাদেশি মুসলিমদের হতে পারে আর জেহাদে বিশ্বাস করা মুসলিমরা হুমকি দিতে পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু এদেরকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব কিন্তু প্রশাসনে নেওয়া উচিত বলবেন অনেকে আপনার এফআইআর করা দরকার আছে জানি না আপনারা কি পরামর্শ দেবেন আপনারা বলবেন যদি কোনো পুলিশ পার্সোনাল শোনেন আমার কি কর্তব্য ফোন করে অবশ্যই জানাবেন কারণ আমার ফোন নম্বর তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাদের কাছে আছেই দেখতেই পান আমার নাম্বারটা কাজে জানাবেন আরেকটা কথা বলি আপনাদের এটা কিন্তু সমূহ বিপদ ভারতবর্ষের বুকে থাকা আমাদের সকলের আমার তো না সামনে না পিছনে কোনো চিন্তা নেই কিন্তু চিন্তা তো সামান্য সাধারণ মানুষের থাকবেই এগুলো ভাববেন আর এই সেকান্দার বা এই মোল্লা টাইপের যারা আছেন মৌলবি যারা সব মানে এইসব চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেবেন দাঁড়া ভাব ভাব ভাগ 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 ভাবেন ওই সব স্বপ্ন নিয়ে থাকুন ফতোয়া কমজোরি লোকের বিরুদ্ধে দেওয়া যায় মনে থাকবে আর আমি ভারতবর্ষে থাকা কোনো মুসলিমদের কখনো কিছু বলি না তবলে কি জামাত যারা করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিন্তু কথা থাকবে কিছু করার নেই রাগ করুন আর যাই করুন আর হুমকি ধমকি চমকানো ধমকানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই আমার বলতে ইচ্ছুক হচ্ছে ধমকাবেন না চমকালে আমি চমকে যাই মানে ধমকে যাই কি আর বলেছিলেন না আমি বর্ষে যাই গর্জরে যাই এসব কি বলেছেন তো ওরকম আমরা বলতে ইচ্ছুক হচ্ছে ধমকাবেন না এসব ধমক ফমক নিজের কাছেই রাখুন আর এটা ভারতবর্ষ ভুলে যাবেন না এখানে বসে কাউকে মেরে দেবো মৃত্যুদণ্ড জাহির করা হয়ে গেছে ঘিরে নেব পড়তে যাবেন না সব বন্ধ হোক এটা চাইব আর আপনারা যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছেন মনে রাখবেন এই হুমকিটা আমাকে দিচ্ছে মানে এরকম হুমকি সব জায়গায় সবাইকে দেওয়ার ক্ষমতা এরা পেয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদে মুখর হওয়া সবার উচিত তার কারণ আপনি যদি মুসলিম হন যদি মুসলিম কোনো ব্যক্তি দেখে থাকেন কমেন্টস করে আপনি জানাবেন এটা কি ঠিক হয়েছে আর যদি কমেন্টস না করেন যে সমস্ত মুসলিমরা আমাকে কমেন্টস করেন মাঝে মধ্যেই যদি কমেন্টস না করেন তাহলে বুঝতে হবে মানে আপনারা চিন্তা ভাবনা এরকমই আছে মানে যেহেতু তবলিবি কি যাবাদ নিয়ে আমি বলেছি মানে আমাকে খুন করা যেতেই পারে তাই কি আপনার কি মনে হয় তবলিকি জামাত যে সমস্ত কাজ করছে জামাত এই লোকেরা থুতু চিঠিয়ে দেওয়া নিম্নাঙ্গের পোশাক খুলে স্বাস্থ্য মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে দেখানো অশালীন ইঙ্গিত করা এগুলো ঠিক যদি মনে করেন ঠিক তাহলে এই সমস্ত লোকেদের সাত দিন আর যদি মনে করেন ঠিক নয় তার এই সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আম মুসলিমদেরও উচিত বলে আমি মনে করি আর বাকি আমার সনাতন ধর্মী লোকেরা মানে আমার সনাতন ধর্মাবলম্বী যে সমস্ত মানুষজন আছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা এই পরিস্থিতি বদল করা দরকার আছে তার কারণ হচ্ছে এইরকম মানসিকতা লোকগুলো তখনই জন্মায় যখন তোষণটা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যখন ভেবে নেয় আমার কিছু হবে না যদিও পুলিশের কথা বলতে ফোনটা কিন্তু কেটে দিয়েছিল মানে এখনও এদের মধ্যে ভীতিটা আছে সেই ভীতিটা চলে যাবে যদি এইরকমভাবে তোষণ 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 চলে কি বলতে চাইলাম আমার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ আমি বলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন কাউকে নিয়ে আসা দরকার এমন সরকারকে আনা দরকার যারা তোষণ করবে না শোষণও করবে না তোষণও করবে না সেই দিকেই আমরা তাকিয়ে থাকবো আর সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকবো তখন তখন আরও অনেক ইউটিউবার আমার মতো তৈরি হতে পারবেন আমি বিশ্বাস করি যারা সত্যিটা আনকার্ড বলতে পারবে কিন্তু এরকম ধমকি পেলে অনেক সত্যি বলা লোকই থেমে যাবে রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি একটু ব্যতিক্রম কারণ আমি সাংবাদিক নই রত্নাকর ছিলাম বাল্মীকি হওয়ার চেষ্টা করছি আসি ভালো থাকবেন সবাই এবং লকডাউনটা মেনে চলুন ঘরে থাকুন থুতু আপনার গায়ে কেউ ছেটা ছেটাতে পারবে না যদি আপনি ঘরে থাকেন মাথা রাখবেন রোগ স্প্রেড করবে না আপনি যদি ঘরে থাকেন আসি ভালো থাকবেন সবাই বিকেলের বার্তা দেখবেন অবশ্যই সাতটার সময় আসি নমস্কার বন্ধু মাতার ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন